Beşer zulmeder, kader adalet eder düsturuna göre başına musibet gelen herkesin geçmişteki kusurunu düşünüp bunu hak etti demek doğru mu? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu soru hakikaten çok ehemmiyetli bir soru. Neredeyse toplumda en çok yanlış anlaşılan meselelerden bir tanesi. Adeta toplumu zehirleyen bir fikir. Müsbet düşünüyoruz derken Allah muhafaza tedavisi olmayan, büyük yaralara yol açan dehşetli, zehirli bir fikir haline dönüşebiliyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir ifadesi var. Diyor ki bir kelam dört menbaadan beslenir, dört makama göre mana verilir. Birisi kim söylemiş, kime söylemiş, hangi makamda söylemiş, niçin söylemiş diye dört makamdan bahsediyor. Eğer makamlar karışırsa manalar da karışır. Çünkü her mananın bir makamı var ki o mana o makamda geçerlidir. Başka bir makama aynı manayı, aynı kelamı taşıdığınız zaman manası değişir. İfade şöyle, her şeyde, her musibette, hususan beşer eliyle gelen zulümlü musibetlerde, Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi iki sebep var. Biri, zahiren esbaba bakan beşerdir. Yani burada bir zulüm varsa, bu zulmü de bir beşer, bir insan yaptıysa zahiri sebeptir o. Diğeri kader ilahidir. Beşer zahiri esbaba bakar, bazen yanlış eder, zulmeder fakat kader başka noktalara bakar, adalet eder. Biz bir şekilde geçmişe ait bir zulmümüz var veya bir günahımız var, kusurumuz var Allah'la aramızda. Bir beşer, herhangi bir şahıs bize zulmetti. O bizim kusurumuzu bilmiyor. O bize hangi sebepten dolayı zulmettiyse biz bu zulmün sebebini araştırıyoruz. Zahiri sebebi o beşer. Fakat bizim gizli bir hatamızdan dolayı Cenab-ı Hak o hatamıza karşılık o zalimin eliyle bizi cezalandırdı. Beşer zulmetti, zalim oldu ama kader onun eliyle adalet etti. Kader her zaman nedir? Adildir. Aynı zulmü beşerde, beşerin aynı zulmünde kaderin adaleti var. Fakat bu mevzu yanlış anlaşılıp, yanlış uygulandığında biz de zalim oluyoruz. Allah'ın adaletini ifade edelim derken orada biz de bir zulme girdiğimizin farkında değiliz. Hem suizan, hem gıybet, hem zulüm çok dehşetli, çok fitneli bir şukura düşüyoruz. Öyleyse mesele yanlış anlaşılabiliyor. Mesele yanlış anlaşılıp yanlış uygulanabiliyor. Ne demek bu? Yani bir insan kendi başına gelen bir hadisede, kendi başına gelen bir zulümde şunu diyebilir. Ya bu adam bana zulmetti ama Allah neden onun zulmüne müsaade etti? Kader niye müsaade etti? Eğer Allah istemeseydi o bana zulmedemezdi. Cenab-ı Hak niye müsaade etti? Öyleyse benim geçmiş kusurlarıma karşılık, geçmiş günahlarıma karşılık Cenab-ı Hak onu kullandı. Onun eliyle benim kusurumun, günahımın dünyada cezasını verdi bana diye insan kendisi hakkında böyle düşünse bu büyük bir kemalattır. Sebepleri aradan çıkarıp doğrudan doğruya Rabbine karşı kendini kusurlu bulup Beşer zulmeder, kader adalet eder demek büyük bir kemalattır. Kaderin adaletinde şüphe edilmez zaten. Kader her zaman adildir. Ama iş değişir. Başkası hakkında aynı düsturu kullanır, aynı gözlükten bakarsak o zaman hem müfteri, iftiracı, hem gıybetçi hem de zalim oluruz. Birisinin başına bir bela geldi. Biz hemen desek ki beşer zulmeder, kader adalet eder. Kim bilir ne haltlar karıştırdı ki Allah bunun başına bu musibeti getirdi dediğimiz andan itibaren biz de zalim olduk. Aynı zamanda iftiracı olduk. Hem de suizan dediğimiz toplumu zehirleyen dehşetli bir zehri salgıladık. Çünkü diyor ki suizan kişinin kendi suy ahlakını başkalarına teşmil etmesiymiş. Birisi hakkında kötü düşünüyorsak, kötü bir zanna kapılıyorsak aslında o bizim iç dünyamızın dışarıya vurmuş şekliymiş. Birisi hakkında kötü zanda bulunduk. Ya o bu saatte kim bilir nereden geliyor. Yani ben olsaydım onun yerine bu saatte oradan gelirdim demekmiş bu. Çünkü kişi karşısındakini kendinden bilir. 
suizan kişinin kendi kötü ahlakını başkalarının üzerinde varmış gibi zannetmesinden ibaretmiş. Öyleyse birisi hakkında suizan ediyorsak hemen dönüp kendimize bakacağız. Demek ki bu kötü ahlak bende var ki ben onda böyle bir ahlakın bulunduğunu zannediyorum deyip bu tehlike alarmından kendimize dönüp kendimizin ıslahıyla uğraşacağız. Yoksa beşer zulmeder, kader adalet eder. Kim bilir bu musibet neden dolayı başına geldi? Haşa o hak etmeseydi Allah ona vermezdi. Demek ki hak etmiş kardeşim. Kim bilir ne haltlar karıştırdı. Biz bilmiyoruz ama kim bilir hangi zulmünden dolayı, hangi hatasından, hangi kusurundan dolayı bu musibet başına geldi deyip suizanla biz de zalimler defterine yazılabiliriz. Biz de zulmetmiş olabiliriz. Halbuki başka bir düstur daha var. Hadiste ne diyor? Eşeddün nasi belaen el enbiya'i sümmel evliya'i sümmel emsal felemsal. İnsanların en çok belaya, musibete düçar olanları peygamberlerdir. Sonra evliyalardır, sonra onların emsalleri, sonra onların emsalleri onların peşinden gidenlerdir diyor. Şimdi peygamberlerin başına musibetler, belalar geldiği zaman beşer zulmeder, kader adalet eder. Kim bilir ne yaptılar diye haşa onlar hakkında suizanla mı gireceğiz? Evliyaların başına neler gelmiş ya? Cercis aleyhisselamın derisini yüzmüşler. Zekeriya peygamberi sesleriyle kesmişler. İmam-ı Azam zindanlarda çürütülmüş. Bediüzzaman Hazretlerine yapılan eza cefanın haddi hesabı yok. Kim bilir ne yaptılar? Kim bilir hangi suçlarından, hangi günahlarından dolayı cezaya istihkak kesbettiler, bu cezayı hak ettiler diye onlar hakkında suizan mı edeceğiz? Tam tersi biz kendimiz hakkında başımıza gelen bir musibette, bir belada beşer zulmeder. Bu insanlar bana zulmettiler ama bu zulmün içinde kaderin adaleti var. Allah benim geçmiş kusurlarımdan dolayı bu zalimleri bana musallat etti. Onların eliyle beni cezalandırıyor ta ki ahirete kalmasın diye rahmetiyle benim cezamı dünyada veriyor diye düşünüp beşer zulmeder, kader adalet eder diyebiliriz. Ama başkası hakkında onun başına gelen bir musibette, bir belada beşer zulmeder, kader adalet eder. Kim bilir ne haltlar karıştırdı haşa. Başkası hakkında ne diyeceğiz? En büyük belalar, musibetler peygamberlerin başına gelmiş, evliyaların başına gelmiş, büyük zatların başına gelmiş. Bu kardeşim de Allah'ın sevgili bir kuluymuş. Peygamberlerin, evliyaların, büyük zatların arkasından giden bir kuluymuş ki Allah ona bu eza ve cefayı, bu belayı, bu musibeti reva gördü diye onun salahatı hakkında, onun ne kadar yüksek, ne kadar ulvi bir insan olduğu hakkında fikir yürütüp hüsnü zan etmekle memuruz. Haşa onun geçmiş kusurları vardı, şöyleydi, böyleydi diye suizanla, iftiralarla ona zulmetmek bizim hakkımız veya haddimiz asla değil. Bu nokta çok önemli. Yoksa makamlar karışınca mertebeler de karışıyor ve Allah muhafaza biz sanki böyle Kur'an'ın, İslamiyet'in, Cenab-ı Hakk'ın bir kader düsturunu ifade edelim derken Allah muhafaza zulmedebiliyoruz. Demek düstur bu. Başkası hakkında her zaman hüsnü zanla memuruz. İş kendimize döndüğü zaman asla kendimiz hakkında hüsnü zan etmek yok. Vuracağız kendimize. Sen bu eza ve cefaları hak ettin. Senin şöyle kusurların var, böyle hataların var, böyle günahların var. Sen bunlara layıksın. Kimin eliyle geldiğine bakma. Hep anlatılır. Bir derviş böyle berberde tıraş oluyormuş da böyle kelleyi kazıtmış böyle. Pırıl pırıl parlıyor. Biri size dayanamamış böyle. Dervişlerden de hoşlanmayan birisiymiş. Şöyle birden şak diye bir tane kafaya patlatmış. Derviş ya işin nereden geldiğini biliyor. Sebeplerde boğulmamış. Hiç dönüp bakmıyor bile. Diyor ki vurana değil vurdurana bak diyor. Ben diyor bunun daha şiddetlisine layığım. Allah benim kusurlarımdan günahlarımdan dolayı bu tokadı bana reva gördüyse kimin eliyle vurduğunun bir ehemmiyeti yok diyor. İmana bakın. Neyse berber dükkanından adam dışarı çıkarken dervişe vurdu ya. Vurduktan sonra tam dışarı çıkarken o arada oradan hızla gelen bir araba adama güm çarpı veriyor. Ne oldu? Dervişin kafaya vurdu. Arkasından böyle bir musibet başına geldi deyince hemen dervişi yakalıyorlar. Ya nasıl beddua ettin sen? Bu adama ne dedin? Kim bilir bu adam hakkında ne düşündün? Falan diye dervişe yükleniyorlar. Derviş diyor ki ben dönüp bakmadım bile diyor. Ben razıydım diyor. Fakat diyor bu kelin de bir sahibi var o razı olmamış diyor. Tokadı o vurdu diyor. Hani beşer zulmeder kader adalet eder manası var ya. Şimdi işin bu tarafı çok önemli. Yani biz kendimiz hakkında bize zulmedildiğinde sebeplerde boğulmayacağız. Doğrudan doğruya 
Öyle diyor Beyzovan Hazretleri. Onlar diyor bilmeyerek, kaderi ilahinin ince sırlarına akıl erdiremeyerek bizim davamıza hizmet ettiler diyor. Zahiren zulmettiler ama hakikatta bizim davamıza hizmet ettiler diyor. Çünkü onların zulmü içinde Cenab-ı Hakk'ın adaleti tecelli etti. Zulüm içinde bir hakikat tecelli etti ve insanların kafalarındaki bütün şüpheleri, vesveseleri dağıttı ve kalplerde, ruhlarda yerleşen bir dava oldu. Şimdi demek ki kaderin bir hesabı var. Cenab-ı Hak bu zulümleri peş peşe reva görmüş. Beyzaman Hazretleri ama hiçbir zaman sebeplerle meşgul değil. Onların hepsini hakkımı helal ettim diyor. Adil kadere de derim ki ben senin bütün bu zulümlerine müstahak edeyim diyor. Neden müstahak edeyim? Çünkü diyor ben de herkes gibi diyor kendi paçayı kurtarmak için, kendi ahiretimi düşünmek için bir yol tutsaydım, bu iman hizmetiyle meşgul olmasaydım diyor. Şimdi kazandığım bu büyük kuvvetten mahrum kalacaktım. Demek diyor Cenab-ı Hak o zalimlerin eliyle hakikatın ortaya çıkmasına onları vesile etti diye bu manayı ifade ediyor. Demek biz de her zaman düsturları yerinde ve makamında kullanacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.